Hola, eh, buenos días, soy Juan Carlos de Madrid, eh, Souza, profesor de la Universidad de Complutense de Madrid, eh, historiador del arte. Bueno, estamos aquí en Toledo. Toledo es, eh, es la ciudad, históricamente hablando, más importante en la creación de la identidad española, sin lugar a dudas. Y en este punto, el tema del arte en Mudeja es muy importante. ¿Pero qué es Mudeja? ¿Qué debemos entender cuando estamos hablando? Eh, Mudéjar, que nos quede claro, era la palabra para designar a los musulmanes que seguían con su fe y su religión islámica, pero en un territorio gobernado por los cristianos. Esta utilización histórica es lo que hizo a mediados del siglo XIX que se empezase a hablar de un arte vinculado con estas personas, lo que es el arte Mudéjar. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el arte mudéjar ha sido una cosa muy importante, historiográficamente hablando, a lo largo del siglo XIX, XX, en la actualidad, porque se ha vinculado con la esencia del arte español, la vida de la Edad Media. Pero tenemos que tener en cuenta que, que este término debe ser ya superado. ¿Por qué motivo? Porque cuando surge para el arte, el término de arte mudéjar es cuando España empieza a tener problemas eh, militares, bélicos con el norte de África. Empieza la guerra de Marruecos, 1859. Entonces, el problema que empieza a tener la intelectualidad de eh, los historiadores en España, es decir, ¿cómo vamos a decir que el arte que identifica el arte español es islámico? En ese punto empieza a crear una visión nueva, el arte mudéjar. ¿Por qué motivo? Porque el arte mudéjar es un arte pagado por cristianos y consumido por cristianos. Hablamos de iglesias, palacios, y entonces ya llega en un segundo término lo que es el arte islámico en sí mismo, de la mezquita de Córdoba de la Alhambra. Es más, incluso se considera que el arte mudéjar mejora el arte islámico. Era una manera de, de, de poder salvar ese conflicto de identidad que se está produciendo en España en el del siglo XIX. Y tenemos que tener bien claro que es muy importante el romanticismo, el nacionalismo, lo que está sucediendo en el continente europeo. Todas las nacionalidades, Inglaterra, Francia, Italia, buscan sus señas de identidad. La literatura, el arte, Francia, el gótico, piense en Víctor Lugo, eh, en Alemania, a Goethe. El, el gótico también, las casas del parlamento góticas de Inglaterra. Todo era un arte cristiano. ¿Qué pasa con España? La santa católica y apostólica iglesia de España del XIX, ¿cómo iba a aceptar que el arte islámico es lo que la diferencia y es la parte, una de las partes fundamentales de sus señas de identidad? En ese caso, lo que va a hacer es interesante.
intentaba salvar ese problema con la creación, invención del arte de viajar. Al final, ¿qué es el arte de viajar? Si hablas con un historiador o con otro, algunos te dirán, arte de viajar, el que está hecho por mudéjares, es decir, por aquella población musulmana que vivía en un territorio cristiano. Otros te dirán, arte de viajar, el que está realizado con materiales pobres, como el ladrillo, el adobe o la compostería. Otros te van a decir, aquel arte que tiene elementos decorativos de carácter islámico. Para cada persona significa algo distinto. Y ahí mismo estamos viendo que es un término que tiene una explicación histórica mediados del siglo XIX, pero que en la actualidad no tiene tanto sentido. Porque al final hemos distorsionado el pasado. Y por culpa del término mudéjar que ha hecho tanto hincapié en unas producciones pagadas y consumidas por cristianos, pues al final ha quedado desdibujado el verdadero arte de Arándalos, el verdadero arte islámico de Arándalos. Estos arcos que estamos viendo aquí, que son únicos, unos arcos que están realizados eh, en donde hay vidrio, yeso, en donde hay decoración en oro, donde estamos hablando realmente de una riqueza, de una espectacularidad, como la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o en la Sevilla eh, al Mohamedo. Es muy importante que tengamos en cuenta todas esas cosas. ¿Cuándo surgen? Y hay algo terrible, porque al haber identificado el arte mudéjar con una arquitectura de ladrillo, pobre, de adobe, en España ha pasado algo terrible. Se han picado las iglesias, se han picado muchos edificios antiguos para quitarles las pinturas, quitarle la piel del edificio con tal de hacer visible el muro de ladrillo. Cuando uno ve, por ejemplo, eh, las iglesias de Toledo, nos damos cuenta que las iglesias de Toledo ahora parte de todas son de ladrillo. Nunca fueron así. Siempre estuvieron enlucidas, estuvieron pintadas, pero como el mudeja que tuvo tantísima importancia, pues al final la gente quería tener un edificio mudeja como cochería, picando el muro y sacando el ladrillo a la vista. Es importante tener este tipo de cosas en cuenta porque ha sido esencial a la hora de entender la conservación del patrimonio en España. España es el país, y en particular la parte central de España, lo que son las dos castillas, el Nautia, ha perdido mucha pintura mural medieval y moderna porque se ha picado, se ha destruido para que pudiera ser visible el muro de la pila que tenemos debajo. Esto es terrible y esto no hay más que ver fotografías antiguas y cómo está en la actualidad. Por ello, tenemos que revisar todos estos términos. Tienen su explicación, tienen su importancia, existieron desde el siglo XIX. Eh, la parte centralista de España vio en el arte mudeja una seña de identidad, pero en cambio en la periferia no. Si uno va a Valencia, si uno va a Cataluña, eh, va al País Vasco, a Galicia, a pesar de que también en el caso de Valencia vivió la comunidad mudeja más importante de toda la península, nadie habla bien de arte mudeja. Nadie. Porque en toda la zona de la antigua corona de Aragón, Cataluña y Valencia, en el siglo XIX buscaron su seña de identidad no en el pasado islámico, sino en el pasado medieval de los siglos XIV y XV, de los comerciantes, del Mediterráneo, del gótico del Mediterráneo, de las conexiones con Sicilia, con el sur de Francia. Y así podemos explicar la importancia de arquitectos como Antonio Gaudí, que a finales del XIX, principios del XX, eh, y una serie de arquitectos en todo este mundo del modernismo, como ellos ven sus señas de identidad en ese mundo medieval. Un mundo completamente distinto. Entonces hay que entender el mudeja dentro de la necesidad de la creación de la identidad de España, de una España centralista que tuvo a Toledo como cabeza indiscutible de su nuevo arte.